প্রথম যে হাদিস আবু রাজি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন কালা রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রসুরুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মানিক তাসালা যে ব্যক্তি গোসল করল জুমার দিন গোসল করল বিশেষ করে জুমার দিনের গোসল কথা এখানে বলা হয়েছে সোমা তাল জুমা তা তারপরে জুমার সলাতে আসলো তাহলে জুমার নামাজে আসার জন্য গোসল করে নেওয়ার বড়ই তাগিদ রয়েছে এ হাদিসে তাগিদ বলা হয়নি যে গোসল করলো আর জুমা মসজিদে আসলো মানে গোসল করে জুমা মসজিদে আসা এটা হচ্ছে শরীয়তের বিধান কিন্তু এটা ওয়াজিব না এটা সন্ন্যাতে মোয়াক্কাদা আ এই নিয়ে দ্বিমত থাকলেও সঠিক হচ্ছে যে এটি হচ্ছে সন্ন্যাতে মোয়াক্কাদা ফরজ ওয়াজেব গোসল নয় যেমন স্বপ্ন দোষের গোসল গোসল ফরজ হলে গোসল বা স্বামী স্ত্রী মিলনের গোসল মাসিক ঋতু থেকে পাক হইলে গোসল এগুলো গোসল হচ্ছে ফরজ কিন্তু জমার দিনের গোসল সাধারণ গোসল নয় বিশেষ গোসল কমের পক্ষে সন্ন্যাতে মোয়াক্কাদা তো নবী এ করিম সাল্লাহ বলছেন যে ব্যক্তি গোসল করলো জুমার দিনে সব মাতাল জুমাতা তারপরে জুমার সলাতে জুমা মসজিদে আসলো ফাসাল্লা মা কুদ্দের আল্লাহু অতপর সে সলাত আদায় করলো নামাজ পড়লো মা কুদ্দের আল্লাহু যা তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছিল অর্থাৎ যতটা আল্লাহ তৌফিক দিলেন যতটা তৌফিক হইল সলাত আদায় করলো নামাজ পড়লো তার মানে নফল নামাজ নবী সাল্লাম পরিমাণ বেঁধে দেননি তবে সর্বনিম্ন পরিমাণ দুই রাখাত সেটা হচ্ছে তাহিয়াতুল মসজিদ মসজিদ সালামের নিয়তি আর এর অতিরিক্ত নামাজ হবে নফল দুই দুই করে পড়েন সালাম ফিরেন দুই দুই করে পড়েন সালাম ফিরেন আপনি চার পড়েন ছয় পড়েন আট পড়েন দশ পড়েন বিশ পড়েন কোন অসুবিধা নেই নফলের কোনো পরিমাণ যদি থাকত যে এই পরিমাণ নফল পড়ে থেমে যেতে হবে তাহলে বলতেন না যে মা কোদ্দের আল্লাহ যা তার ভাগ্যে জুটল খুব সহজ ভাষা আমাদের ভাষায় মা কোদ্দের মানে যা ভাগ্যে জুটল যে কয়ের একাদ ভাগ্যে জুটল নামাজ পড়ল আরেকটি হাদিস রয়েছে গত সপ্তাহে উল্লেখ করা হয়েছে ফাসাল্লা মা কোতিবালাহ এই হাদিসটাও হয়তো মনে আছে গত সপ্তাহের হাদিস আজকের হাদিসটি সহি মুসলিমের হাদিস মা কোদ্দের আল্লাহ যা ভাগ্যে জুটল নামাজ পড়ল আর গত সপ্তাহে বলেছি যে জুমার আগে কাবলাল জুমা সন্ন্যাতে মোয়াক্কাদা বলে কোনো সন্ন্যাত নেই যেটা আমাদের দেশের হানাফি ভাইয়েরা পড়ে থাকে এইরকম কোনো নামাজ নেই তবে আছে যেটা মা কোদ্দের আল্লাহ যা ভাগ্যে জুটল আর আছে যেটা সেটা হচ্ছে হাদিসে মা কুতি বালাহ হ্যাঁ যতটা তার জন্য লিখা ছিল মানে ভাগ্যে যেটা জুটল এই দুটো শব্দ আছে তো এইভাবে যদি নামাজ আদায় করে তারপরে কি করবে সোম্মা আনসাতা তারপরে নীরব হয়ে গেল কখন নীরব হবে যখন ক্ষতি খুদবা শুরু করে দিবে খুদবা শুরু হওয়ার আগে প্রয়োজনের কথা বলতে পারে কিন্তু খুদবা শুরু হয়ে গেলে প্রয়োজনের কথা বল চলবে না হাতটা ইয়াফরো গালে এমাম এমিন খুদবাতে কতক্ষণ নীরব থাকবে চুপ থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত এমাম তার খুদবা থেকে ফারেক না হয়ে যাবে খুদবা সেরে না নেবে সুমায় সালি মাহু তারপরে ক্ষতিবের সাথে কি করবে নামাজ পড়বে তাহলে এর দ্বারা বোঝা যায় একটি মশলা যে যিনি ক্ষতিবৃত্তি নেই জুমার নামাজ পড়াবেন যদিও হয়তো এর বিপরীতটা বেশ কিছু হল মারা জায়জ বলছে অনেকে তো জায়জই বলেন না এটাকে আমাদের দেশে অনেকে এরকম করে যে মাম সাহেব বলছে আপনি খুদবাটা পড়িয়ে দেন বা একটা মাদ্রাসার ছাত্র আসলে তুমি খুদবাটা পড়িয়ে দাও আর আর একজন নামাজ পড়াচ্ছে এটা কিন্তু কোনো দলিল দ্বারা প্রমাণিত নাই সেই জন্য এরকমটা নাই হওয়া উচিত যেই ব্যক্তি খুদবা পড়াবেন তিনি কি করবেন নামাজ পড়ে এই জন্য সুমাই ওসাল্লিম অতবার তার সাথে নামাজ পড়লো জি মানে তার এমামতিতে নামাজ পড়লো গোফের আল্লাহু এর ফজিলত তা এই কাজগুলি যদি করেন গোসল করলেন মসজিদে হেঁটে আসলেন তারপরে সলাত আদে করলেন নফল নামাজ পড়লেন খুদবা শুনলেন তারপরে পাঁচ নম্বরে জুমার নামাজ পড়লেন এই পাঁচটা কাজ যদি করেন তাহলে ফজিলত কি গোফের আল্লাহু মা বাইনাহু আবাইন আল জুমাতিল খরা তার এই জুমার মাঝে আর আর এক জুমার মাঝে যতগুলি গুনা হইতে পারে এর মাঝের গুনাগুলি কি আল্লাহ পাক কি করে দেবেন মাফ করে দেবেন তার এক সপ্তাহের গোনা মাফ করে দেবেন যেই হাদিসগুলিতে গোনা মাফের কথা রয়েছে এগুলির অর্থ হচ্ছে সাগিরা ছোট গোনাগুলি আল্লাহ মাফ করবেন কাবিরা গোনা কেউ চুরি করে থাকে বেইমানি করে থাকে খেয়ানত করে থাকে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে থাকে জেনা লিপ্ত থাকে মদ খেয়ে থাকে হ্যাঁ জুয়া খেলে থাকে কাবিরা গোনা না এগুলো হ্যাঁ তাহলে কি করতে হবে এগুলো দিয়ে মাফ জুমা পড়ে মাফ নামাজ পড়েনি ফজর পড়েনি সূর্য উঠিয়ে দিয়েছে কাবিরা গোনা জামাত ছেড়েছে 
আর বলবে যে এই জুমা বড়ে মাফ হয়ে যাবে নাকি এই পাঁচটা কাজ করে জুমার সাথে সংশ্লিষ্ট পাঁচটা কাজ করেন না ওর জন্য তবা শর্ত রয়েছে আহলে সুন্নত আল জামাত এর সমস্ত আলমাইকার এক মত যে কাবিরা গোনা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তবা করতে হবে মানে কাবিরা গোনা ছাড়তে হবে অনতপ্ত হইতে হবে আগামীর জন্য প্রতিজ্ঞা করতে হবে মানুষের হক যদি হয় তাহলে সেটা আদায় করতে হবে বা মাফ নিতে হবে এই শর্তগুলি পুরা করে ফিরে আসা যে আর এরকম কাজ করব না তাহলে কাবিরা গোনা মাফ হবে যতক্ষণ মানুষ বেঁচে আছে ততক্ষণ তবার দরজা খোলা আছে মানুষের মত যদি চলে আসে তবার পূর্বে তাহলে তখন তবার দরজা বন্ধ হয়ে যায় তো এক জুমা থেকে নিয়ে আর এক জুমা পর্যন্ত এই গুনাগুলি মাফ হয়ে যাবে অতিরিক্ত হ্যাঁ আল্লাহ ফাও তাও দিবেন কি ফাও ফাদুল সালা সাথে আইয়াম আর তিন দিনের আল্লাহ আরো অতিরিক্ত দেবেন অতিরিক্ত তিন দিনের গুনা মাফ হবে তার মানে দশ দিনের গুনা মাফ হবে এক জমা পড়লো তারপর আর এক জমা পড়লো তাহলে এই এক সপ্তাহের গোনা মাফ হলো আর ফাজুল সালা সাথে ইয়াম মানে তিন দিনের আল্লাহ পাক ফাও দেবেন জি জি ওলা দেই না মজিদ আল্লাহ করা বলছে আমার কাছে ফাও তাও রয়েছে আর ফাওটা মানুষের সব হচ্ছে ফাওটা খুব মজা লাগে ফাও জিনিসটা খেতে কি লাগে মজা লাগে এক কিলো আপনি খেজুর কিনলেন কাজু কিনলেন হ্যাঁ ওইটি পয়সা দিয়ে কিনেছেন অত মজা লাগবে না কিন্তু দু চার পাঁচটা আপনার হাতে খেজুর তুলে দিল কাজু তুলে দিল যে খান টেস্ট করেন ওটা খুব মজা লাগে এখানে ফ্রিতে যে ফেলেন পয়সা লাগলো না আসে না সব মানুষের বেগুন কিনলেন আলু কিনলেন দুটো আলু আর উঠিয়ে দিল বেগুন উঠিয়ে দিল ওই ওইটা মজা লাগে পেতে যে এটি বেশি পেলাম জি হ্যাঁ তো আল্লাহ ফাঁকের কাছে আল্লাহ দেয় না মজিদ আল্লাহ বলছেন আমার কাছে মজিদ অতিরিক্ত ফাও রয়েছে আল্লাহর কাছে ফাও রয়েছে জান্নাত পাওয়ার পরে জান্নাতিদের জন্য ফাও কি অতিরিক্ত কি আল্লাহর দর্শন আল্লাহর সাক্ষাৎ আল্লাহকে দেখবে এটা সবচেয়ে বেশি স্বাদের হবে সবচেয়ে বেশি মজার হবে জান্নাতের চাইতে বেশি মজার হবে যে আল্লাহকে দেখতে পেলাম দশ দিনের ঘোনা তাহলে মাফ হবে হাদিস সহি রহ মুসলিম এমা মুসলিম রহমতুল্লাহ তার সহি কিতাবে উল্লেখ করেছেন